日本和牛身上最贵的那块里脊肉，已经可以卖到普通牛肉价格的一百倍。那为什么这么好的肉，日本不出口呢？真的很无语。你装什么？又到了吃牛肉料理的日子。今天我们去了这家店，终于不是烤肉了。他家是高级的和牛料理，用的也是每天泡温泉、喝着中药长大的牛，感觉主打的是个生化的概念，但还是比海里的那些安全。虽然这些牛活得比东京人还精致，但是最后还不是进我嘴里，又来到熟悉的麻布十番，经常会在这里偶遇日本明星。服务员会提前站在街上等你。啊、然后把你领到楼下，这么高级，但是只有六个座位，菜单是放在信封里的。虽然。很可爱，但是有点土。我们开始吧。第一道前菜就是各种小盘子，像是小时候玩的过家家，但是又很像过桥米线，就是一种想拿米其林但是没拿到，但还是要把仪式感做足的倔强。不是我今天怎么攻击性这么强啊？腼腆一点吧。它是一道可以自由组合的打打牛肉，根据自己的喜好做好馅儿，放到饼干上，有一点像吃塔可过桥塔可。就是那个鱼子油加上那个盘子的蛋黄之后，这个会变得更像小纯。每一道菜用餐具和盘子完全都不一样。低温慢煮的和牛配着番茄的味道，像是吃火锅的时候的鸳鸯锅里的清汤锅。但是它有很多小心机，淡淡的牛油香味和柚子柠檬意外的很配。我现在感觉和牛跟什么食材都很配。这个小小的章鱼里面是包了馅儿的，像一个章鱼版的小饺子。里脊肉里面包的是芦笋，外形看起来有点像一个江浙菜，九转大肠。它下面那个酱是甜蒜酱，觉得更能把牛肉的味道激发出来。家店虽然很高级，但就是上菜太慢了。趁这会儿是一杯鸭汤，就就只有一杯鸭汤，高脚杯哎。第一次用这种方式和。鸭汤好高级啊！它是有点辣卤鸭汤的感觉，但还是有脂肪的甜味。这是一个可爱的带着小熊图案的和牛三明治，它因为把黑松露做成了蓉，所以现在整个餐厅都是汽油的味道。它像是和牛三明治版的费列罗，里脊肉嚼起来就是很软弹。牛里脊真的太脆了。接下来是个甜品，黄油芝士蛋挞。他们家的盘子怎么这么好看？因为都是定制的，比这个菜的设计还好看。它外面那层像麦当劳甜筒的脆壳，但里面比较接近榛果巧克力的味道，又像是在吃水果塔。哇，这个菜很像是砂锅版的花椒鸡。这个就是当天一艘船里捕到的最好的海胆。就会遇到这个地方来，一勺下去，你都能感觉到满满的胶原蛋白，里面有一个很嫩的大块海胆，它是肉海胆，嚼起来像肉。汤底有点像西式版的土豆泥，像是鸡汤和鱼汤混合起来的味道，但是那个粘稠的胶感又很像老马蹄花，真的很炫。他用的这颗海胆，感觉比北海道的海胆还好，所以它真的很贵。刚才的那一口海胆真的很惊艳，我第一次吃到脆的海胆。主菜用的是里脊肉最中间的那个部位，因为炭烤，所以在嘴巴里嚼的时候会有柴火的香味，你会感觉那个柴火味会把和牛更野性的那个味道激发出来。我发现。好的牛里脊会有种特殊的口感，像是阳光玫瑰青提的那个感觉，外面嘎吱嘎吱的，但是里面又很嫩，骚骚的。我喜欢那个骚味。荔枝冰是用来清理口腔的，因为下个菜是碳水，它这个牛肉饭里面还加了鱼子，土锅煮的米饭真的最好吃了。刨饭的时候还能感觉得到鱼子在嘴巴里面爆破，跳跳糖和牛饭，吃到一半会往饭里面泡茶，比较传统的日本吃法。但它那个茶闻起来有点像兰州拉面的汤底。最后是一碗迷你冰粉和冰淇淋，吃完之后还会给你做一个小饭团，生怕你吃不饱，但是确实没吃饱。他们家真的很精致，吧台非常漂亮，很适合约会。阿基推荐指数七点。五分 ，come here， hashtag 内点，哎 ，come here。啊！日本环球影城卖的这些东西也太魔幻了吧！这些真的是设计来给人吃的吗？在环球影城关园前的最后一天，我们还是决定来大阪看一看。毕竟谁知道疫情什么时候结束呢？哈喽，大家好，我是阿基。早就已经听说了 US 街会很多很多人，他们家是早上九点开门，我们七点半就先来排队了。然而，永远不要低估日本人的排队能力，非常夸张。我们今天来的主要目的是品尝一下日网上盘点的 US 街奇葩美食。然后我们第一个肯定要去新开的马里奥馆，这个馆现在巨火，还要抽中了才能进去。想看玩的部分的话，可以搜搜别的博主。今天我们是来觅食的，这个馆现在就只有一个餐厅。进门就会发一个专属的菜单，菜的设计还是一眼就能看得出老任的风格。点好菜之后，拿着这个牌子去座位上等就可以了。其实整个餐厅就是在一个蘑菇树里面，第一次进来真的是傻眼了，不愧是任天堂，里面真的特别温馨。因为我们三天没吃饭了，所以我们一上来就点了两份意面，还有一个道具蛋糕，肉丸很给力，还不错，七分。这个方块蛋糕我非常推荐，是好吃的。日本人在甜品上面果然还是有一套，然而这点分量那肯定是不够的。旁边就是侏罗纪公园，据说可以吃到恐龙肉，也不知道是霸王龙还是迅猛龙啊。我们先买一坨小的试试啊，但是拿到手之后它其实就是一个卤猪排，哎不过。味道还可以，甜口的，带一点黑胡椒的烟熏味儿，八分。再往前面走就是哈利波特的城堡，整个环球影城最牛逼的地方。这里餐厅的装修都特别的神秘，就跟电影里面那种老酒馆一模一样。菜品没有刻意的添加哈利波特的元素，只是还原了电影里面那个设计。厨师的造型也很可爱，这就是我点的烤鸡套餐，里面是半只烤鸡和一根玉米，还有些烤的土豆。就虽然说是烤鸡，但这个鸡的味道和烟熏鸭的味道很像，表皮烤的脆脆的，但里面的肉还是很嫩，鸡的味道还是不错的。然后这个玉米是真的把我感动到了，这是糯玉米，你们敢信？来日本第一次吃到了糯玉米。这一盘可以给九分，然后追加了一份魔法蛋糕，里面不知道是什么东西还在冒烟，但我有预感肯定不好吃。我们先来把这个魔法酱料给它摇匀，变成粉色之后就可以把它浇在棉花上面。不过姐妹们，我不骗你们，这个真的
是咖喱馅的，意外的还不错。哎，七分，虽然还有很多餐厅我们还没去哈，但实在是吃不下了。阿基推荐指数八分，卡玩意儿。常说早起的虫儿有鸟吃啊、嗯，今天我也算是在日本开了眼界。昨天晚上通宵打 Netflix 上大师，然后现在来吃早饭，总算知道了什么叫日本最高规格的早饭。日本的米其林二星我们已经看过了，那早饭还能有什么花样啊？你问我我也不知道，但是还是要试一试吧。九点来吃早饭还是有点早。今天的饭友都是一些爷爷奶奶。坐下以后啊，先给了一杯番茄汁，然后会问我们要冰贝茶还是冰抹茶，非常讲究。热芝士，日本餐的一年四季只提供冰水，不愧是日本最高规格的早饭。我们甚至还有个咸菜，是一道白白嫩嫩的柚子豆腐，挖下去基本没什么阻力。这种鲜豆腐发酵的味道，搭配一点粗盐和青柠皮的碎，就是清新又开胃。我怎么又单压了？然后这个是正餐的第一部分，全是一口菜，最小的可以吃两口。先从天妇罗开始吧，它是炸龙虾尾，奢侈，它炸的来特别的有嚼劲，有点像大明炖蟹的肉，很鲜。米饭可以无限加，也可以选白米还是玄米，全麦的米口感特别的饱满。它这个天妇罗面衣真的很薄，由于就是外脆里弹，咬起来嘎吱嘎吱的。它为了让这个茄子更加的吸水，它把那个表皮改刀改的才细。就是你们有没有吃过那个鱼香茄蓉？它这个茄子的改刀比那个还夸张，看着非常的清淡，但是私底下汤却很浓啊！什么比喻啊？是一种特别浓郁的油香，特别的细致。它下面那个汤汁是油油的，但是它带一点点生姜末的。你们也知道，鲷鱼本身吃起来就很鲜美，它是芝麻配的鲷鱼刺身，芝麻酱又自带一种坚果的脂肪香气，有点像东北肉冻的感觉。这个菜里面的海藻吃起来特别。滑，现在在家里喝粥，妈妈会拌的小凉菜，这个就很像清炒上海青的味道，接了一点鱼肉的香味，炒了个素菜，这个是在日本早餐里经常可以看到的牛肉酱，吃起来其实就是卤牛肉的味道，甜口的香料和卤水味。接下来是第二个部分，先给我们看了一下玉子烧，这个也是日本早餐的标配之一，它真的很像动漫里出现的那种很诱人的状态。据说什么奥酒瓷的有机鸡蛋，别的不说，一入口那个奶甜奶甜的味道就侵占了口腔，绵密的鸡蛋嚼起来特别有层次感。早上吃那个鸡蛋水真的很美味，这一路吃下来真的是吃开胃了，已经开始问大酱要。第二碗米饭了，他家的米饭会给你配很多种吃法，真的很可爱，就是这么小个蛋黄，他拿这么大一个碗给我装。他这个很像小时候玩的那种厨房玩具，鲷鱼拌着蛋黄和米饭，金黄金黄的真好看，有种寿喜烧的那个感觉。但它配的是鲷鱼，一口下去，粘稠的蛋液混合着略带油脂的鱼肉，包裹着米饭滑进你的喉咙。早上的味觉真的很敏感，它那个料汁巨香，炸肉丸，但它里面配的是紫苏叶，它的里面有点像便利店的炭烧鸡脆骨，加上淡淡孜然香的紫苏叶，配饭真的刚刚好，而且这个蛋黄饭。真的可以让每个菜都升华。我觉得他们家的精髓就在于每一个不同的菜都要配一口这个蛋黄饭。科普一下，为什么日本人一年四季都离不开味增汤？表示里面含有丰富的蛋白质、氨基酸和食物纤维。不是怎么感觉要带货了？没有哈，他们家这个味增汤烤肉味特别重。其实一进他们家就能闻到那个烤鲶鱼的味道，很像夏天的时候在乡下的外婆家用木枝烤小鱼的味道。日本的味道就是每年夏天吃这个鱼，比起刚才的烤鱼，这种白生鱼就会更嫩一点，有一点像农历鱼。白生鱼的卤做的很好吃，早餐回吃就是好。吃完这些，我们甚至还有个甜品。柠檬果冻和葡萄，虽然今天这一顿饭没有什么特别惊艳的硬菜，朴实无华，但是却又充满仪式感，有一种假装有钱人开启一天的感觉。那就推荐指数九分，干嘛呀？神奈川，一个我深爱的地方，也是我在日本住的地方。来日本三年了，我也成了被神奈川浇灌的其中一人。你要说最早知道这个地方，可能还真是连参高校前。但是你一旦住久了，就会发现它不会成为你爱上这里的原因。但是要来神奈川的话，应该怎么玩呢？首先，早上的体验和晚上的体验特别的重要。那我们就从早上开始。早饭我推荐在连参的有利多库洛这家店，吃一份很日式的简餐，很便宜。这家之前会在你打鸡蛋的时候从你面前开锅，所以那个什么打快一点，千年古都的早晨就这么从一只烤鱼开始。当然早餐还有别的选择，你也可以在沿海的比鲁斯看着海景吃柔软的 pancake， 还可以在喜利乌斯酒店的七十楼俯瞰着全市吃早饭。吃完早餐以后还可以在横滨的海边散散步。泡面博物馆一般会是我去的第一个地方，这里陈列着全世界各种有名的泡面。我们中国这边的代表是老坛酸菜面，居然没有泡椒牛肉。当然三楼还可以定制一碗自己的泡面，随便你画什么，随便你想吃什么味道，根据心情来就行。饿了还可以在这来一顿下午茶。接下来你就可以直接坐着江之店。开始玩，每个站都很有流量，什么？我的意思是每个站都很值得打卡。海街日记、灌篮高手，还有我最喜欢的倒数第二次恋爱，故事都在这停留过。特别是极乐寺这个站，大家应该巨熟悉。我也不知道为什么，光是这个站的设计就很好看，还可以去逛一下商店街、变成天中建市街。果然这里的街道就是最接近日漫的地方。下午快天黑的时候，还可以去逛一下长谷寺。夜晚的灯光和红色的枫叶，小情侣牵着手在那逛街。氛围感直接拉满，但是你要说横滨最美的时候，我觉得应该是晚上，因为这个地方有各种各样的灯光秀。想象一下，和喜欢的人牵着手在这个地方溜达，是多么享受的一件事。逛饿了的话，可以在这不是什么，怎么会有人饿这么快？但是别管，我就是想吃那个芝士芋泥和那个披萨。如果这个时候你还有力气，也可以看